risala ya utahiza kwa mheshimiwa mama Maria leo tarehe 28 katika ukumbi huu wa Pamhot Mheshimiwa mgeni rasmi mama Rahma ukimwakilisha mama Maria Mheshimiwa katibu mtendaji wa wakfu na mali amana Mheshimiwa mama Salma mwakilishi wa baraza la wakilishi Waheshimiwa makatibu ndugu walikwa akina mama walikwa walimu wakuu walimu wa madrasa wanaharakati wa mambo ya Kiislamu vyo vikuu mawaziri waandishi wa habari wanasheria wanawake alhamdulillah bi nimati tatimu salihat Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa leo tukawa pamoja Alhamdulillah Mheshimiwa mgeni rasmi awali yote Awali yote hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa katika hali ya afya na uzima salama Sala na salamu zikushukie kiongozi wa umma mtukufu wa darja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ndugu mgeni rasmi umoja wa hija Zanzibar yani utahiza ni miongoni mwa taasisi za hija za Zanzibar zinazoandaa safari za kuwasafirisha mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya hija na umra na ziara za katika miji mikuu ya maka na Madina huko Saudi Arabia umoja huu ulianzishwa mwaka na sita kwa lengo la kuwawezesha kuziweka taasisi pamoja kusaidia kusiadiana ili kuweza kutoa huduma zilizoongoza za haji na umra kwa mahujaji mpaka sasa utahiza unaratibu unaratibu taasisi sita zinazosafirisha mahujaji ambazo ni al sunna wal jamaa haja ni umra trust al biri haja umra and travel agency al karamai development for foundation al huda haja umra travel limited al jazira haja umra and travel agency al nur haja travel agency Al Akhlas Hajj and Umrah Travel Agency, Al Mumtaz Hajj Group Limited, Al Safa Hajj and Umrah Trust, Al Arafa Hajj and Umrah Services Company Limited, Al Firdaus Hajj Group, Hajj Assistant Company, Al Firdaus Hajj Group, Hajj Assistance Community, Hajj Caravan Group. Ikram Hajj and Umrah Trust, Labbaik Hajj and Umrah Company, Al Marwa Hajj, Umrah and Travel Agents, Tawheed Development Network, Tahfid Hajj Group, Talbiya Hajj, Umrah and Travel Agency, Tawbo Hajj and Travel Agency, Tawheed Hajj and Travel Agency, Zadawa Hajj and Travel Agency, Zanziba Hajj and Travel Agency, Zanzibar Imams Association, Zanzibar Istikama Charitable Organization, and Zanzibar Istikama Hajj and Travel Agents. Hizo ni taasisi shirina sita ambazo ziko chini ya mwavuli wa utahiza ambao wako chini ya wakfu na maali amana. Mishi miwa mkeni rasmi. Lego kula taasisi hizi ni kuboresha hukuma za hija na kusifanya siwe na ufanisi za hili. Utahiza inafanya shughuli zake chini ya usimamizi na uratibu wa kamisheni ya wafu na mali ya amana Zanzibar. Utahiza ilianzisha ilianzishwa ikiwa shirika lisilokuwa la serikali kwa mujibu ya ya mahitaji kidogo ya kuendeshaji. Hivi sasa imebadilika kutokana na kuzidi kwa ma, kwa mahitaji na wigo na wingi wa mahujaji kwa kampuni ya za dai za dhima isiyokuwa na kikomo 
they are in Kampon limited by agent by agreement. Ili kuweza kuendesha na kutekeleza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kwa sasa inatambulika kama utahiza Kampon limited. Yeye yenye of, yenye ofisi yake msikiti Nuru Muhammad kwa mchi na mwanzo maarufu msikiti kwa Martin Osman mahali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili ni la kwanza kufanyika kwa akina mama pekee. Lengo kuu likiwa ni kuwashajiisha sisi wanawake kuweza kutekeleza ibada ya hija kwa wengi kizingatia kuwa ibada yetu idadi yetu ni kubwa ikiliganishwa na wanaume kwa mujibu wa ushahidi wa sensa iliyofanyika mwaka 2022 iliyofanyika mwezi wa August nchini kwetu kote hii ni kutokana na kuwa uongezeko la idadi ya makujaji hali rizishi kwani bado tuna idadi ndogo ndogo sana ya mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija ikilinganishwa na waislamu wenye uwezo waliopo nchini serikali ya saudia serikali ya saudi arabia inatoa nafasi nyingi sana takriban 1025 watu kwenda ambao watoke kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa kila mwaka lakini mahujaji wetu hawajawahi kufika hata wa mahujaji 1000. Huu ni msiba mkubwa jamani. Ndio maana tukaamua kufanya kongamano hili ili kushajiisha sisi kina mama ambao ndio tuko wengi kutokana na sensa yetu ya mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwa nafasi yetu tumeanza na kuandaa kongamano hili ili kuzinduana kuelekezana na kushajiishiana kama wanawake wa Kiislamu juu ya kutekeleza kuzo hii ya tano ya Kiislamu kwa wengi. Kwa mkutano kwa mkutano huu tunaiomba serikali ichukue nafasi yake ya kuhakikisha idadi ya mahujaji inaongezeka. Pili tunaiomba serikali kuharakisha kuanza kwa kuanza kwa, kwa, kwa mfuko wa hija mapema iwezekanavyo tukiamini maandalizi yake yamekamilika ya kwani huu ndio mpango wa muda mrefu wa kuongeza idadi ya mahujaji sababu na kuharakisha kuanzisha mfuko tuna tukumbuke tukumbuke kuwa mfuko wa hija utakuwa ni mfuko wa hiari mfuko wa hija utakuwa wa hiari na mwenyewe yuko hapo bwana mshia kabla ya mwanzo atakuelezea zaidi utakaokuwa huru kwa waislamu walika yoyote hivyo ipo haja ya kuhakikisha kuwa wasimamizi na waendeshaji wa kuo wa mfuko huo wawe ni watu wenye maadili mema wenye nidhamu na ya matumizi ya fedha za umma na wenye kuaminika katika jamii ili kuweza kuvutia watu wengi zaidi kujiunga na mfuko wa haki tatu tunaiomba serikali iwaruhusu watumishi wa umma bila kuwapata likizo zao za kawaida wanapoomba ruhusa za kwenda haji kutekeleza ibada hiyo kwa waumini wa kawaida ama na viongozi wa kuhudumia mahujaji nne tunaiomba serikali kutekemisha sheria ya nikeli zilizo sheria ya mfuko wa hifadhi ya hija ya ZSSF ili iwezeshe watumishi ambao mishango yao inaweza kukidhi gharama za kutekeleza ibada ya hija na wanataka kwenda hija wana watakapoomba wapewe sehemu ya fedha zao kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija tukiamini kuwa mmoja ya matumizi makubwa ya mafao yao ya mafao hayo baada ya kustaafu ni kutekeleza ibada ya hija ZSSF kuwachukulia dhamana za mikopo ya hija inayotolewa na mabenki kwa watumishi ambao michango yao imeshafikia gharama za kwenda haji inaleta ukakasi na kuonekana kuwa hawajawasaidia hawajawa, hawajawa kitu 
kwani mikopo hiyo inakuwa na ongezeko kubwa la gharama kwa kulipa baada ya mtumishi kumaliza kutekeleza ibada ya hija na ikizingatiwa kuwa mikopo hiyo kulipwa kwa kutumia mishahara ya mshahara wa wa mkopaji baada ya baada ya mafao yake ya ZSSF Mheshimiwa mgeni rasmi ya kusema yapo mengi lakini kutokana na muda ningeomba nitumie fursa hii kukushukuru tena kwa kutenga muda wako huu muhimu kuja kujumuika nasi tutumie fursa hii pia kutoa shukrani za pekee kwa alikuwa wote kuhudhuria kwa kuhudhuria kwa wingi tukiamini kuwa wengine wametoka maeneo mbali sana kaskazini na kusini ya kisiwa chetu cha Zanzibar wamefika hapa leo kwa kujumuika nasi mheshimiwa mgeni rasmi vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kufikia malengo ya shughuli yetu hii hivyo niwashukuru sana 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 vyombo vya habari pamoja na watu wana habari kwa ujumla wenu kwa kujumuika nasi hii leo shukrani asanteni sana vyombo vya habari vyote pia niwashukuru wanakamati wenzangu tulioshirikiana katika kuandaa programu hili na kwa wote wanaosaidia kwa njia moja ama nyingine kufanikisha shughuli hii shughuli hii ilikuwa ngumu na ilichua hata mwezi na tujatimia kuifanya shughuli hii kwa hivyo nizipo katika uwezo tumeweza kuikamilisha alhamdulillah tunasema shukrani zende kwa mwenyewe subhana wa taala mwisho naomba msamaha kwa lolote lile lilosababisha kutokana kutokaa sawa katika kongamano letu hili kama tunavyojua ni la kwanza la kwanza la kwanza kwa wanawake baada ya kusema hayo nawashukuru ni sana sana kwa kunisikiliza asante ni sana 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 wa billahi tawfiq salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh mabruk ndo mwenye kiti mama mwenye rasmi na kama uliona ndo mama ndo kwa pia hali hali halali kwa hakikati asante sana